안녕하세요 태블릿치구입니다 오늘은 마샬 블루투스 이어폰에 대해서 소개해 드립니다 마샬은 1962년 짐 마샬에 의해서 설립되었습니다 드러머였던 짐 마샬은 드럼 가게를 운영했는데 록 음악가들이 좋아하는 장소였습니다 기타 리스트들이 사용하는 앰프에 만족하지 못하자 짐 마샬은 직접 앰프를 제작하면서 유명해졌습니다 마샬 스피커는 디자인도 좋아서 커피숍에서 인테리어 용도로 많이 사용되는 제품입니다 그런 회사에서 만든 마샬 마이너 3 블루투스 이어폰은 사운드와 디자인을 많이 신경 쓴 제품이라고 보면 될것 같습니다 제품을 개봉해 보겠습니다 국내 정식 인증받고 출시한 모델을 구입했습니다 충전 케이블도 다이아몬드 디자인이 들어가 있네요 괜찮습니다 이건 설명서입니다 포장도 블랙으로 되어 있네요 크기는 이 정도 사이즈입니다 디자인이 에어팟과 동일합니다 이렇게 케이스를 오픈해 주면 에어팟처럼 제품을 꺼낼 수 있습니다 디자인은 에어팟보다 짧고 두껍습니다 끝쪽은 금색으로 도금 처리해서 포인트를 줬습니다 왼쪽과 오른쪽에 구분 표시가 있고요 마샬의 M 마크가 찍혀 있습니다 케이스에도 동일하게 마샬이라고 적혀 있어서 통일성이 있습니다 닫을 때딱 하고 경쾌한 울림이 있습니다 이 제품을 디자인 하나만 보고 구입하는 분들이 많을 것 같습니다 에어팟의 화이트 색상은 싫고 블랙 느낌의 제품을 찾다 보면 마샬 마이너 3 제품이 눈에 들어오실 거예요 얼마 전에 소개했던 스튜디오 니오 블루투스 제품도 블랙 색상이 있는데요 그 제품보다 좀더 강인한 디자인으로 여성분들보다는 남성분들에게 어필하는 디자인인 것 같습니다 개인적으로 에어팟 프로보다는 에어팟의 디자인을 더 선호합니다 에어팟은 홀쭉한 토끼 느낌이라면 에어팟 프로는 귀에 착용했을 때 근육 토끼의 느낌이 들어서 조금 부담스럽습니다 마샬 마이너스 리는 닌자 토끼 느낌이네요 에어팟 3처럼 부담될 정도로 길지 않고 에어팟 프로처럼 두껍지도 않아서 괜찮았습니다 대신에 블랙이라서 그런지 정면에서 보면 구렛나루 느낌도 들긴 하네요 제품 디자인을 극찬하는 분들도 많이 있는데요 저는 개인적으로 100점 만점에 50점만 주고 싶습니다 이게 멀리서 보면 가죽 느낌으로 고급스러워 보이지만 플라스틱의 가죽 느낌의 디자인이 들어가 있습니다 저렴한 차량들은 차량 대시보드가 플라스틱으로 되어 있잖아요 그걸 보고 와 고급스럽다 이러진 않는 것처럼 플라스틱 마감은 실용성은 좋을지 모르지만 고급스럽다는 그런 느낌은 들지 않습니다 전체적으로 디자인은 물론 만족스럽지만 진짜 가죽으로 만들었다면 어땠을까 하는 아쉬움이 있습니다 통화 품질은 만족스러웠습니다 여보세요 지하철 개찰구야 지금 삐삐삐 그러는 거 어떻게 들려? 들려 들리는데 어. 막 예전에 어. 어떤 이어폰을 이어폰 테스트 한 거야 아이고 이어폰 테스트지 어떤 이어폰이 완전 기, 찌를 것처럼 삐삐 이랬네 어 지금 그냥 뭐 삐삐 이랬네 그래? 들리는 뭐 괜찮네? 괜찮아? 최소한 그냥 자연스러워 오 그래? 응 알았어 그러면은 버스 탈때 다시 한번 테스트 할게 받아줘 안녕하세요. 어 지금 버스 지, 정류장 앞인데 응. 잘 들려? 응 진짜? 잘 들리는데? 그래? 응. 안 시끄럽나 보네 내 목소리 잘 들리나 보네? 아 어, 목소리 잘 들려 어 그래 나 지금 마스크 까 썼는데? 응어 그럼 이거 쓰고 밖에서 통화 가능하겠네? 괜찮은데? <웃음> 응. 어 알았어 그러면은 갈게 확인해 줘서 감사합니다 아 방금 소리 뭐야? 차? 아, 택시 어 택시 나왔어 택시나 뭐 이런, 이런 소리 같은 거는 가까이서 지나가서 그런지 시끄러운 느낌 어. 그래? 근데 목소리가 묻히.. 왜 그런 거 있잖아 어. 뭐큰 소리 나면은 내 어. 목소리가 묻힌다고 해야 되나? 어 그렇게 들리는 경우 있는데 그거는 이거는 그러진 않은데 저는 통화 품질이 좋다는 기준을 에어팟으로 생각하고 있는데요 다양한 블루투스 이어폰을 테스트해 봤는데 에어팟처럼 자연스러우면서 괜찮은 통화 품질을 제공한 제품들은 많지 않습니다 삼성의 블루투스 제품들은 노이즈 억제가 강하게 들어가서 블루투스로 통화할 때 음성 변조가 좀 되는 느낌이라면 마샬 마이너스 리는 에어팟과 비슷하게 자연스러운 통화 음성을 들려줬습니다 이건 기대하지 않았던 부분이라서 만족스러웠습니다 대신에 마샬 마이너스 리는 노이즈 캔슬링 기능이 없고 오픈형 이어폰이라서 대중교통을 이용할 때는 노이즈 캔슬링 이어폰처럼 조용하게 음악을 감상하기는 어렵습니다 
그래도 기본 출력이 높아서 청력에 부담을 주지 않을 정도의 볼륨으로도 외부에서 사용은 가능하니까 외부에서 사용 못할 정도의 제품은 아닙니다 염려하지 않으셔도 됩니다 저는 외부에서는 노이즈 캔슬링 기능이 있는 갤럭시 버즈2를 사용하고 마샬 마이너스는 주로 실내에서만 사용하고 있습니다 집에서 야간 시간에 TV를 보면 음량을 크게 틀수 없잖아요 그럴 때 마샬 마이너스를 블루투스 스피커로 사용하면 나만의 영화관이 생긴 느낌입니다 스피커 전문 회사라서 사운드에서도 만족감이 좋았습니다 오픈형 제품은 국내에도 대표적으로 삼성의 갤럭시 버즈 라이브가 있는데요 갤럭시 버즈 라이브는 착용법이 있었고 매번 착용할 때 위치를 조정해야 되는 불편함이 있는데요 마샬 마이너스 리 블루투스 이어폰은 그런 거 신경 안 쓰고 착용하면 돼서 편했습니다 그리고 무선 충전도 지원돼서 충전이 편하다는 장점도 있습니다 이렇게 간단하게 마샬 마이너스 리 블루투스 이어폰을 소개해 드렸습니다 독특한 디자인의 이어폰을 찾으시는 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다 시청해 주셔서 감사합니다 구독자 3000명 감사합니다